പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ പത്തുമെത്തയിൽ മാത്രം കിടന്നാ പോരല്ലോ പച്ചപ്പറയിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ പാല് വിരിച്ച ടാർ മാർബിൾ കിടക്കുന്നതല്ല ഗ്രാനേറ്റിൽ കിടക്കുന്നതല്ല ഓടിട്ടിച്ച മിറ്റത്ത് കിടക്കുന്നതല്ല പച്ച മണ്ണിൽ കിടക്കാ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതാ പെണ്ണേ നെറ്റിന്റെ ചുരിദാറിട്ടുകൊണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ജനിച്ചരിൽ പോയി മൊബൈലും ചെവിയിൽ വെച്ച് ചുണ്ട് ചുമപ്പിച്ച് കറങ്ങി നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹിളകളെ നിങ്ങൾ മോശക്കാരാണെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പെണ്ണല്ലേ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പിശാചപ്പെടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ മോളെ ഇത് ദുനിയാവിന്റെ ചതിയാണ് പിശാദിന്റെ വലയാണ് അതിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയാൽ അവസാനം നമ്മുടെ റോഹിന് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലേ ദുരിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദുരിയാവന് റബ്ബായിട്ട് സ്വീകരിക്കല്ലേ എന്നാൽ ആ ദുനിയാവ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അടിമയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിനേക്കാൾ ആഹ്റത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും മാറുക അള്ളാഹുവിനോട് നൂറ് കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ എൺപത് കാര്യം നാഹറത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ട് ഇരുപത് കാര്യം ദുരിയാവിന് വേണ്ടി ചോദിക്കണം സഹോദരിമാര് അല്ലാതെ എല്ലാം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം വീടിന് വേണ്ടി എല്ലാ ദുരിയാവിന് വേണ്ടി എല്ലാ പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പടച്ചറപ്പിനോട് കൈനീട്ടി ഇരന്നാ പോരാ ആഹറപ്പ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കിട അവര് മരണപ്പെടുമ്പോഴാണ് മാലാ ിറങ്ങി വരുന്നത് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗം നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ആഹാരത്തെക്കാൾ ദുനിയാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ റഹ്മാനാറ വടച്ചറമ്പുര നിങ്ങൾക്ക് നാല് ബുദ്ധിമുട്ട് തരുന്നതാണ് മന്ന ആഹ്റത്തെക്കാൾ ദുനിയാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അവർക്ക് വടച്ചതമ്പുര നാല് കാര്യങ്ങൾ തരുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഒരിക്കലും തീരാത്ത ദുഃഖം അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആഹാരത്തെക്കാൾ ദുനിയാവിന് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ദുഃഖം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരും പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവന് ദുഃഖിക്കാനല്ലേ നേരെ ഉള്ളു സന്തോഷിക്കാൻ സമയമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കടയിൽ സാറേ ആ കടയ്ക്കകത്തിരുന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ദുവാശയോ പറഞ്ഞോണ്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് സിനിമാ നടന്മാരെ കൊണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ ആയി കള്ളന്മാരൊക്കെ കയറി എല്ലായിടത്തും പോയപ്പോ പള്ളിയിലെ മൂലാരെ വിളിക്കാത്തോണ്ടാണ് ആരാ പറഞ്ഞു അന്ന് പോലും മൂലാക്കന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചോടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആന ഉദ്ഘാടനം മൂലാരെ ആന ഉൾക്കാടം ഒരാൾ ഒരു ആന വാങ്ങി ഉസ്താദിനോട് പറയാം ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഇത് ഉൾക്കാടം ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ താഴെ ഇന്ന് ആനയുടെ മുമ്പ് ഇന്ന് ഫാത്തി ഓതാ അത് പറ്റൂല ആനയുടെ മുണ്ട കയറി അത് നമുക്ക് പണി തരാനുള്ള ഫാത്തിയല്ല താഴെ ഇന്ന് ഉൾക്കാടനം ചെയ്യും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കാടനം ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉൾക്കാടനം ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ല സാറേ അന്നെ മണ്ടെ കയറി ഇന്നൊരു പാത്തി പോകുമ്പോൾ വറക്കത്തില്ല സംഭവം വറക്കത്താണ് പക്ഷെ ആനയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുസ്ലിയാർ വറക്കത്തുള്ള വലിയ മുസ്ലിയാരാണെന്ന് ആനക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താന ലോറി ഉൾക്കാടത്തിൽ ഒരാളൊന്നും വിളിച്ചതാ പള്ളിയുടെ മുമ്പ് ലോറി ഉണ്ടല്ലോ ഉസ്താറേ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നേരെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ ഓട്ടം തുടങ്ങണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ശരി ആ താക്കോലി ഞാൻ താക്കോലൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അത് പറ്റും താക്കോലുള്ള ഓതിൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ കയറി ഇരുന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓട്ടി അത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ എടാ എനിക്ക് വണ്ടി ഓട്ടിക്കാനൊക്കെ അറിയാം ലോറി ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ശകലം ഒരു കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് എന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വേണ്ടട അത് ശരിയാ സാറേ എത്ര ദൂരത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹത്തിലൂടെ വന്നതാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കണം പ്ലീസ് നിങ്ങള് ഫാത്തി ഓതിയും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഓടിച്ചാ അപ്പൊ അങ്ങനെ
ഒന്ന് പള്ളിയിലത് രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്തെ കഥീജാത്ത കഥീജാത്ത വെറുതെ ഇവിടെ പള്ളിക്കാർ ഉസ്താദ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും കഥീജാത്ത എന്ത് ചെയ്യും അവസാന ഉസ്താദ് അല്ലേ പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ ഇയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ഇട ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അത്ര പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി പോയി ഇട കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് നീ പോകുമ്പോ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടിക്കാനുള്ള മൂന്ന് മതിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അള്ളാഹു ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു തന്നാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഇടിക്കില്ല ധൈര്യമായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതങ്ങ് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി അത്ര കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഉൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു കടയിൽ ഉൾക്കാരണത്തിൻ്റെ ഈ ഒന്ന് അവിടെ കടയിൽ കച്ചവടം കുറവാണ് സദ്വാജികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അട്ടക്കുളങ്ങര ആ കടയ്ക്കകത്ത് ചെന്നപ്പോ ആ കടയിലെ ഉമ്മ മക്കളാണ് കട അടുത്ത ഉമ്മ വന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും വലിയൊരു ടെക്സൈൽസ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ വലിയ വലിയ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി തുണി എടുക്കാൻ പോണവരാ മുപ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് കടം മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം വലിയ കടയാണ് വാഹനം രണ്ടു മക്കളാണ് കടയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക രണ്ടു മക്കൾക്ക് ഓരോ സ്വിഫ്റ്റ് വാഹനമാണ് ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ സ്കൂട്ടർ മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം വാടക എത്ര എന്നറിയുമോ ആ സ്ഥ അതിന്റെ വാടക എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോ എഴുപത്തഞ്ച് പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോ എഴുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും വലിയ തുണിക്കടയാ അവര് പറയുന്നു വീട് വാടകയ്ക്കാണ് കട വാടകയ്ക്കാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ നിലവിൽ കടമുണ്ട് കടമുണ്ട് ഒരു രാത്രി അവർക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരൊറ്റ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പച്ചാരെടുത്ത് വാള മാറ്റുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു വേള മാറ്റുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നില്ല വാള ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിണങ്ങി കിടക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊക്കെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിനോട് വഴക്കിട്ട് കൊണ്ട് പിണങ്ങി കിടക്കുന്നില്ല മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ കടം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹോദരൻ ഒരു സെക്കൻഡ് സമാധാനമുണ്ടോ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ദുഃഖം ഞാൻ അവന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും തീരൂല ആ ദുഃഖം ദുനിയാവിനോടുള്ള പ്രേമം വിട്ടേ തീരും അല്ലെങ്കിൽ തീരൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്തിനാ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഭാര്യമാര് എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്നതാണല്ലോ ഭാര്യമാര് പറയലോ വീട് വെക്കണം നീ ഒന്ന് ചാടി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതൊക്കെ സമയാവട്ടെ അവസാനം ഗീതി കെട്ടിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ആകെയുള്ള ഒരു ഇരുപത് സെന്റോ പതിനഞ്ച് സെന്റോ കൊണ്ട് പോയി സൊസൈറ്റിയിൽ ലോൺ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ലോൺ വെക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി മെമ്പർ ആയിട്ട് നല്ല കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കൈക്കൂലിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ആവും കിട്ടി വീട് വെച്ചു വാർത്ത കഴിയുന്നത് വരെ ആയി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ മണലും ചല്ലിയും കമ്പിയും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സിമെന്റും ഒക്കെ അങ്ങനെ വാർത്ത കഴിയുമ്പോ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പള്ളി വെക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാർത്ത ഇട്ടിട്ട് മാഷാ വാക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മതപ്രസംഗം വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കും കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വാതു വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഹലോ ഉസ്താദ് തന്നെ ആ ഉഷാദ് വാക്കി ഉസ്താദ് അല്ലേ ഓ ക്യാസറ്റൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇച്ചി ഒരു അമ്പതിലോട് സിമെന്റ് ഇറക്കണമായിരുന്നു ഉസ്താദ് വരോ വരോ എന്താ യൂണിയൻ കാരനാ നമുക്ക് മദ്രസയുടെ ബാത്റൂമ് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കണം ഉസ്താദ് എത്തി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാരുന്നു ബാത്റൂമിലെ ക്ലോസറ്റ് വെക്കാനല്ലേ എന്റെ ജോലി വിളിക്കണ എന്തിനാന്നറിയോ സംഭവം ഇതാ പിരിച്ചു കൊടുക്കാനോ സംഭവം അത് അവസാനമേ പറയുള്ളൂ ആദ്യം ഇത് മ്യാഷി വരെ വിളിക്കണ നടക്കാൻ വിളിക്കണേ ഇപ്പൊ വാതിൽ ഏറായാലും അലഹമുല്ല അള്ളാഹു സ്വാഹത്തിലെ പള്ളിക്കൊരു കടം വന്നാൽ എന്റെ പാവപ്പെട്ട സഹോ സഹോദരിമാരോട് കൈ നീട്ടിയാൽ എന്തായാലും അവർ തരും ആണുങ്ങളായ നിങ്ങളും തരും പള്ളിയുടെ എന്താവശ്യം എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ മനസ്സുരുകി ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട് വെക്കുമ്പോ നമുക്ക് വാതു വെക്കാൻ പറ്റും വീട് വാലി വാച്ചും മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയും വിമിസ്പരയിടും അത് പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കടം കടം വന്നു പോയാൽ തീർന്നു അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടം തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുമെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടം വീടാനുള്ള പ്ലാൻ നീ കണ്ടെത്തിയില്ല ആരെങ്കിൽ സമാധാനം നിനക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല പലിശയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിങ്ങനെ കുന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം ഭാര്യയുടെ സ്വർണമെല്ലാം പണയത്തിൽ
موسیقی 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 அது வீடானுள்ள வடிகானனே பணக்காரு பல கோமாலி பெரங்களும் நாட்டில் காணிக்கு பசே அதுகண்டுட்டு அதுகண்டுட்டு துள்ளாதிக்கல்லே பின்னே